，就是这桥有点不太方便。房子情况你也看到了，三居室一百四十平，坐南朝北，又是刚装修好的婚房，没怎么住。这房子条件啊是真的特别好，但就是因为太大了不好租。但我觉得你们一家人住啊正合适。房子是挺好的，就是租金要再合适一点就更好了。回头我跟房东争取一下，要是如果能年付的话，我看一下能不能再少一些。好呀，那太好了，那就辛苦你了，不客气。好，再见啊，你慢走。哎，好。这房子挺好的，真的够大。等你哥来了，他也能住下。哎呀，我那也自己住，我周末就回新加坡。我和你哥都在这儿，你自己回去干嘛？那我就去马来西亚找爷爷奶奶。哎呦，你别闹腾了，行不行？再说我从小就在这儿住，这都习惯了，这就是我家呀！啊？你怎么了？我们不是说好回来给哥过生日，给外婆扫墓？你怎么跟舅舅商量了一下就要回来定居了呢？我这不是也觉得这儿发展的好吗？干什么都方便，是不是？再说你不也挺喜欢这儿的吗？你跟你舅舅在一起出去钓鱼，不挺开心的吗？你也挺想你哥哥的吧？我不想，他烦我们难道你看不出来吗？我看不出来，你又跟我嚷嚷。我想回国，怎么了？我怎么就不对了？我想跟我亲人在一起，我怎么就不对了？你也是动不动就给我甩脸子，动不动就给我发脾气。我我回新加坡不对，天天受着你这些，我就得孤苦伶仃的待在新加坡吗其实我之前也没想过，毕竟我在新加坡生活也习惯了。但是你们舅舅说的确实有道理。你们都在国内，我以后老了，万一出个什么事儿，你们还要飞新加坡，还不如我现在就回国呢。话是这么说没错，回来也可以。但是橙子暑假过完就要高三了，明年就要高考了。新加坡的课本和国内不一样，他也不能转学过来，对他影响太大了。你们现在要回国，他怎么办？你是担心这个事儿啊？这我都想好了。现在不是暑假吗？等到开学了，我们回新加坡；等放寒假，我们再过来。呃，再开学再回去。现在飞机这么方便，来回飞时间很短的。等以后考大学，就让橙子考一个国内的大学。现在国内好大学那么多，到时候。我把新加坡的房子一卖，我们就彻底回来了，也就一年的时间。那等橙子高考完再搬回来也不晚，没有必要来回这么折腾。不折腾，橙子不会给你们添乱的。其实我也就是想住的离你近一点，能经常看见你，也能照顾照顾你。这一家人嘛，就应该住在一起。大人还不都是围着孩子转的？反正我周末要回新加坡。可以，你想在哪里生活都可以，但是等橙子高考完再回来。像你说的，大人还是要围着孩子转的。你放心，我不会给你添麻烦的。上次我从新加坡回来的时候，你就已经想好了，所以之前橙子说你又是买东西，又是见朋友，是跟朋友告别。不是你让我多和朋友聚一聚吗？逛逛街，喝喝咖啡，晒晒太阳，这都是你说的呀。反正我现在说什么你们也不信。是，是我不对，是我错了，是我命不好。自己妈妈去世，连最后一面都没见上，出了车祸，丈夫没了，自己又变成这样
拖累儿女，也难怪你们嫌弃我。谁嫌弃你了？你不要天天卖惨，行不行？强子，你心里不也是这么想的吗？虚伪，你闭嘴！我说真话还不行了？你们不说还不许我说了？今天怎么回来？我想着，陈林阿姨和小陈子要回新加坡了，我就买了点特产，然后寄错地址了，给我寄到工作室，我给搬回来了。我先回去了。可是怎么出这么快？见到我的话，大不了以后就不来我。都是他的自由，而且这边本来就是他的家。现在你又回来了，可是小橙子上学怎么办啊？回来了，回来了，今儿盛原料的饭。好，哎，不用了，我不吃了。为什么呀？你身体不舒服啊？没有。我妈把我电话拉黑了，我爸也不接我电话。我知道是我妈不让他接的。那你要不要回去看看啊？算了，让他们消消气吧。洗澡了。都惨呐、啊，苦情小白菜呀、啊嗯
，哥，你给小橙子打个电话吧，他到底回酒店了没有啊？给他打过了，他不接，让他自己一个人待着吧。哎，也对，他这个年纪现在是最叛逆的时候，与全世界为敌，咱们都是过来人。<笑>你记不记得那时候，我就天天想着去网吧打游戏，班里不让带零食，我就偏要带，我就偏要跟老师斗智斗勇。是，我那个时候一放学就换装，我就嫌校服太丑了，配不上我的绝世美貌。那个，嗯，红星十三妹。哎，我那只是想一下，现在的小孩可比我们那时候难搞多了，都玩上短视频了。哦，还是作业太少，作业少。现在的孩子两岁都能玩 iPad 了，很早就会有自己的思想。你坐在这里。干什么？注意坏了！哎呀！啊！啊！啊！你干嘛？干嘛呀？啊！哎，哥们儿，哎，哥们儿，来，没事吧？要不要打电话问你叫个车呀？不用。啊？谢谢谢谢。我有专车，你有人接。不用哈。啊，谢谢。谢谢。好，嗯，我呀，怎么回事？都已经晚上十点了，酒店不就在这儿吗？怎么不回去？我跟我妈吵架了，我整天都在她那儿，开不了房。你说说，要不是我刚好下班路过这儿，你要在这儿坐一晚上，你哥知道吗？喂，林笑，你妹在我手上。我的妈呀！算了算了算了算了算了算了算了算了。我的玉玉。小哥带回来的。今天晚上咱们就去唐探那屋洗漱，外边这个洗手间留给他用。那唐探你先洗吧，我得把我鱼缸里的水换了，再晚点就撑死了。长单被罩换了吧？今天我就跟月亮睡。你今晚和我一起睡吧。不行，怎么了？你说怎么了？你们俩今晚要一块睡的话，我我就打电话告诉我爸，跟他告状。哥，开玩笑的，你听不出来呀、啊？还打什么电话告什么状？换床单，早哥。只是换床单啊。这是充电器，这是我以前用的 iPad， 无聊的时候看看剧吧。淘汰的。哎呦，当然了，我要是新的舍得给你这个小混蛋用了啊。小气。寄人篱下就别在这甩脸了，才十几岁啊，一点都不可爱。对，李尖尖最可爱。对，我们家李尖尖最可爱。我就觉得他讨厌，而且他跟我哥肯定睡过了。小小年纪脑子里都想些什么呢？啊，再这么说，小心我揍你。妹妹，你随意啊，就当是自己家。死孩子，说话！谢谢姐姐，啊，不客气不客气。行了，早点休息吧啊。
。凌霄，赶紧换上床单，跟我出来啊！晚上我要是床上见不到女人的话，你，你给我等着。工作太多，你别往心里去。不会，我一个大人跟一个小屁孩计较什么呀？不管他在说什么，我就当他是在喵喵喵。<笑>是我没教好他。我倒觉得他某些方面跟你挺像的，那我就爱屋及乌好了你打算什么时候回去啊？我不回去，我在这待到周末，然后就回新加坡。哦，回送回送，记得把我买的厦门特产带回去啊！我才不要，反正也不值钱。<笑>新加坡的机票我给你退了，妈不回去，你一个人回去我不放心，你就留在这过暑假吧。你凭什么退我票啊？我就要回去，我待在这干嘛？你们都烦我。你也知道都烦你啊。我跟妈说了，你在这儿，你今天就在家好好待着，饿了就点外卖，有什么事回来再说。我不要待在这儿，这儿一点都不好玩。你能不能不要闹了？我要上班。你就上你的班，我不用你管。要不这样吧，你跟我去我的木雕工作室，我的工作室在海边。我不要跟你。嗯，太感谢了。哎呀，那我就先走了。我要跟他去玩，我要去咖啡馆。跟我？嗯，跟你。等着，我去换衣服。等我，不准动。我真不会带孩子，拜托你了。哎呀，难得小公主喜欢你啊，小哥加油，跟我走。点了杯拿铁，也不知道你爱不爱喝，啊，太客气了，我什么都喜欢。来坐坐坐，找我有事儿啊？啊，听说你正在租房子，咱们准备回来定居啊？啊，怎么了？啊，凌霄生日那天也没听你说起来啊，这怎么就忽然间想起要住下来了？咱们俩都离婚这么长时间了。我这不用大事小情的都报备吧？哦，这这我不是这意思。嗯，对，咱俩是没什么关系了，但是咱俩之间不是还有个儿子吗？就是为了儿子呀。儿子想回国定居嘛，我总要支持他，所以他回来我就回来了。哦，为儿子是吧？听明白了，要这么说的话，我就不客气，有什么就说什么。嗯，儿子照顾你这么多年。他有多辛苦，多不容易，我想你比我清楚。你现在身体这样，需要儿子照顾，依赖儿子，我理解，我也没什么意见。但有一条，儿子现在心理疾病非常的严重，成宿成宿的睡不了觉，失眠，大把大把的吃药，又要抗焦虑，又要抗抑郁。幸亏有李健健在，儿子非常喜欢李健健。他们俩好了以后，儿子的情绪好了很多，睡眠也改善了不少。我呢，现在找了个中医，正在给他调理身体。陈婷，嗯，你别告诉我你不知道儿子有病。我当然知道了。
只是这孩子吧，本来就有点内向，什么事儿不爱说，闷着。不过呢，回国之后确实开朗了好多。他知道就好。咱们当父母的，首先来讲要为儿子着想。我看得出来你不喜欢李尖尖，但是我可以告诉你，凌霄非常非常的爱李尖尖，为了儿子着想，我劝你。学习喜欢上李尖尖，我没有不喜欢他，我只是，只是太久没有见到他了，就不太熟了，不知道该说什么。我想你是误会了。啊，对对，我是误会最好。哎，你别怪我事儿多啊，我知道我不是一个合格的爸爸，这点儿我跟你说，关心孩子这方面我真比不上人家海超，人家海超对孩子那是太有耐心了。哎呦。我现在忽然间想起来，他们小的时候，这这孩子一高兴一叫唤一蹦一怎么样？是不是上火了？也没看出来有什么炎症，我去诊室自己给你检查一下，帮我开个单子。哎哎哎，不用不用不用，不用这么麻烦。我就是一早起来，这牙床子就开始疼，肯定是上火了。这样，你待会儿啊，给我开点牛黄解毒片。你自己都会给自己看病开药了，还找牙医干什么？我找你看看，我心里踏实。没事，可能就是有点炎症，不用吃药，多喝点水。行，那我听医生的。呃，不吃药，呃，多喝点水。那个啊，你中午有时间吗？有时间，陪我吃个饭吧。行啊，呃，我待会儿给所里打个电话，晚点去。中午你想吃什么？八顷客，就附近随便吃点。行，嗯、我你去换个衣服。哎，快去吧。去吧。哎呀，多吃点肉。这这少吃素到哪儿成啊？你看你又瘦了。那个尖尖跟我说，你妈要回国生活了。他这么快就告诉你了？啊，昨天晚上啊，他给他爸打电话，我正好在旁边呢，他就跟我说了。哎，儿子，我倒觉得你妈回来挺好的。她现在身体，万一有点什么事儿，你不是还得往新加坡跑吗？她现在回来了，周围有亲戚照顾。能轻松好多。你跟尖尖的事儿啊，不要太在乎你妈的看法。这婆媳关系是最难处的，你就要给她找个公主回来，她也觉得配不上我儿子。她跟我说啊，她就是跟尖尖不熟，所以没什么话说。她可真没有别的意思啊。爸，嗯，你去找她了？没有，我找她干什么呀？我给他打了个电话，问问他搬家需不需要帮忙，顺便呢，问了一下你跟尖尖的事儿，所以他跟我这么说。爸，谢谢你，儿子，这以前爸，我四年级的时候写过一篇作文，叫我的爸爸。你还记得吗？那行行行，我当然记得。你写你李爸，别跟我提这事儿啊！提起来我现在还生气。哼，其实我写的是你，真的。我交给老师的时候写的是你，后来老师让拿回家给家长签字，我就又写了一篇。肯定全是骂我的话，不敢拿给我看，是不是？不是。我写的大概意思是，我的爸爸是个民警，在外面出包安良，保护百姓之类的，特别伟大。其实小时候，我特别崇拜你，所以写了也不好意思给你看。而且写李爸，他一高兴，给我做更多好吃的。吃货，行行行，爸给你加肉啊！儿子
了，那边作文还在你那儿吧？拿给爸看看。早就不在了。不可能，你肯定留着呢。拿给爸看。啊。芒果汁，你和大人就这么说话呀？一杯芒果汁，嗯，好。胡曼，你看见不做生意啊？我是老板，我说什么就是什么，谁让你这么没礼貌呢？在他学会好好说话之前，一杯水都不要给他。谁现在在你这儿待着？我走。好，那我给你哥打电话，我就告诉他说你出去乱跑，让他出去找你，折腾他，你开心了吧？你有病啊！你烦我哥干嘛？我把你带出来是要把你带回去的，只要你不跟着我出来，你爱去哪儿去哪儿，跟我都没有关系，明白吗？道歉。对不起。对不起谁？子秋哥。看你的剧去吧。给我小妹妹这杯芒果汁。好。哎，我给钱。不卖。小丫头，治不了你了。你好，浴室浓缩。欢迎光临。就过来看看，没打扰你吧？啊，没有。东东呢？又找了一家幼儿园，还是你爸帮忙的，已经送去了。他是智力障碍？不是，是心理原因。以前他爸爸打他妈妈的时候，他如果大哭或者说话，他爸爸就会凶他。挺可怜的。是，他妈妈也可怜。不过还好，再有几个月，他就能过来了，东东会好起来的。啊，我看到视频了。嗯。昨天你带着东东去我爸面馆吃面，小猪姐以为我爸还惦记着你。其实也不是，是很多人都觉得我爸还惦记着。等一下，这是我打包的，带回去给东东吃吧。那我就替东东谢谢哥哥了。谢什么呀？呃，那我回去忙了。哎，子秋。子秋是我养大的，我还不了解他吗
爸回来了。这个小娟回来了，赶紧吃饭。小林又回来了。啊，小猪姐。哎呀，哎呀，哎呀，怎么着就就想起回来吃饭了啊？您爸说有话要跟我讲。啊。你没事，你别老看着那个手机屏幕，你看久了眼睛会干的。你要发微信，你语音就好了。行。跟谁发呢？没谁，老邻居。是吗？不是那个张老师啊？不是。那是贺梅阿姨。哎，不是，不是，不是。那就是贺梅阿姨了。真不是。好，好，好，好，好，你说不是就不是吧。哎呀，反正呢，你也这把年纪了，我也不多说了。你找对象呢，我是双手双脚赞成的，但是你也得清醒一点，别被同一个石头绊倒，是吧？你喜欢漂亮的，没问题，但是你过日子，你光漂亮也不行啊。哎，你看，你看，你就我就知道你会瞎想的。我找贺梅都是因为子秋。你不用跟我解释，我又没有要阻止你交友。你喜欢谁都可以。但是要注意分寸，那万一不行，不要影响到我跟我小哥的。哎呀，行行，知道了，知道了，知道了，甭说了。还说你，你还不耐烦了？你得睁睁记住啊，老李。哎、是我是你爸还是你是我爸呀？爸爸，你是我爸爸。啊，得了。你交男朋友的时候，我唠叨过你吗？怎么就我就给人家女生发个微信，你就那么多话呢？女生。人家女生，<笑>我的天哪，老李，受不了了！哎呀哎呀哎呀，聊什么呢？这么开心？聊人家女生、啊哎，吃吃还堵不住你嘴啊 ？OK。哎，什么人家女生、啊？哎呀，没你事儿。吃饭没有？我昨儿吃过了。你吃过了吗？我吃过了，吃过还不赶紧备菜去？明天不开张、啊，我就不能陪我女儿吃完饭我再去？而我陪就行了，你赶紧备菜去，顺便想想人家女生。哎，不是，你说你你你你这帮人怎么都那么八卦？我真是，就就就就，我就是发个微信，是不是？哎，去去，备菜去。啰嗦，越来越啰嗦。哎，什么人家女生？给你介绍，替你爸保密。你干嘛把我爸支走啊？啊，我呀，我今天去找了凌霄他妈。你找陈天阿姨干嘛？哎呀，那天凌霄过生日，我就看出来了，他和凌霄那妹妹对你态度不好。哎，别看你这丫头啊，平常大大咧咧的，心里明白着呢。哎，心里不舒服吧？还好还好，反正我们也不用天天见面。没事没事没事。什么还好、啊？原来他在新加坡啊，这怎么都好说。现在他还回来，还特意搬到你们一个小区来住，他找诚心的。哼，芊芊，你知道这世界上最难相处的就是婆媳关系了。他今后要敢欺负你，你就跟我说，凌爸替你出头，我弄死他。哎，我去跟你爸聊聊那个女生啊，那个女生。接我啊！爸说你今天坐公交车回来，我就在这等你。是不是？我我想吃冰淇淋。不行，今天太晚了。吃一个嘛。撒娇也不行。明天我上晚班，上午送你去工作室，给你买。要是小哥在，肯定就给我买。可惜你小哥不在。
你今天有没有给你妈打电话呀？没有，不过我舅妈给我打电话了，说她过来了，这几天陪我妈置办一些家具什么的，希望放心。其实你还是可以打一个吧，吵架去，吵架别吵太久嘛。没吵。冷战更可怕。我也不知道跟他冷战。我只是感觉很无力，不知道怎么跟他沟通，也不知道说什么好。那种感觉就像是面对一个黑洞，无论你填什么东西进去，都填不满；无论你说什么，也从来都没有回应。我明白你的感觉，黑洞就是黑洞。是黑洞，万一他也不想成为黑洞了，或者他根本都不知道自己是个黑洞。你的想法太阳光了。这这还阳光啊？黑洞是自愿成为黑洞的，因为黑洞的本质就是吞噬，把靠近他的东西粉碎掉，成为他的一部分。你的想法太黑暗了。你最近有觉得焦虑吗？有正常吃药吗？有。不过你才是我的药。问我是什么药？板蓝根还是双黄连？哎呀，把你搓成个鸡皮疙了，现在这个样子。你又不给我买冰淇淋，又给我搓成鸡窝。哼。我说你俩能不能快点啊？啊，小哥！哎呦，行行行行行行，你也来接我呀？我来接他。哎，我说你赶紧把你妹弄走啊！她明天还要跟我去咖啡店，我这一天天帮你妈看孩子呢。她在咖啡店影响你吗？是不影响我。你说现在也不让她回新加坡了啊？她一个人一个暑假，连个朋友都没有。你好歹给她找点事儿干嘛？给她报个培训班什么的，对吧？她明天不就高考了吗？可以给她报一个绘画培训班啊！我看她也是不好好学习的样子。他成绩挺好的，见月了，笑。哎，我想想办法。嗯。哎，我说，他要去你就让他去嘛，反正他去了也不能干坐着，吃什么喝什么，你照样收钱喽。我能收他钱吗？他是凌霄的妹妹，也算是我半个妹妹吧。那你收他一半钱，不算你半个妹妹。半个妹妹谁要你吓死了是？哎，我说你是不是故意跟你小孩计较？放开我，勒死我了，哼臭！我追剧呢，我的遥控器。